हेलो एवरी वन डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पॉइंट्स एंड पेनिकेट्स एंड टूडे वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर राइट फ्रॉम पेज नंबर फिफ्टी एट फ्रॉम सेकेंड पेसेज बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू द बेसिक थिंग्स दैट यू मे हैव टू कन्फ्रंट विद इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट पेनिकेट वट इज पेनिकेट Panicket is the brand name of a makeup material, and it is used to decorate, to turn any decent-looking player into a hideous-looking. I mean to say that Panicket was the brand name of makeup material, and it was used in a huge extent at Germany Studio. The most difficult task for uh, makeup was the duty was given to the office boy there. His job was to decorate or to make up the crowd players. That was the typical task. The second one here I would like to mention is the office boy. Office boy was totally connected with the makeup department. He was one of the prominent member of the makeup department, and he joined the studio in a very early age. That's why he was being said office boy. Actually, he was a grown-up man of forty years, and he wanted to become star actor, director, screenwriter, and so on. But somewhere down the line, we can say he was not able to achieve such type of heights, and he blamed for not becoming the perfect star actor, director, screenwriter. He blamed totally Subo for that. The next thing you would probably confront with here in this chapter is the makeup room. makeup room was on the upstairs and it is been said that in ancient time that was the robert clive's building and it was situated in the upstairs of robert clive's building it just appears to be a hair cutting salon it appears that uh, accurately just like a hair cutting salon and it is been said that those people who were uh, who performed as makeup they go through the fiery misery aag jaisi vedna kasht jaisi vedna unke liye kaha gaya hai kyunki jin bhi logon ka wahan makeup hota tha unko gehri yatra se peeda se guzarna padta tha makeup department uh, makeup jo room tha that was you know a very small room having just looking like a hair cutting salon and half a dozen incandescent light of all angles and it was very typical task for those people who subjected to makeup at that time because they had to uh, face so many difficulty that's why it is been said the task fighting misery next uh, the term i would like to talk here is the author appears to be the task of the author appears to be very in insignificant author ki jo task thi wahan par bahut zyada mahatvapurna nahi samjhi jati thi his task was to diary the newspapers he was always uh, he was always in a cubicle there at the time and whenever any people find the time he just delivered a extended lecture to him to bahut jyada ye pressure tha author ka jo kaam kya tha wo bahut jyada insignificant tha uska kaam koi mahatvapurna kaam nahi samjha jata tha ye dharna thi aap samajhiye ki akhbar ki newspaper clippings ko kaatna kai baar usko haath se bhi likhna padta tha लेकिन उनको मेंटेन करके एक फाइल में लगाना होता था ये ट्रैक रिकॉर्ड रखने का काम एसओ का मित्रन का वहां पर था लेकिन जब भी उसको किसी को भी टाइम मिलता तो वो उसके क्यूबिकल में उसके रूम में आता और एक एक्सटेंडेड लेक्चर डिलीवर कर देता सबसे ज्यादा ऑफिस बॉय वहां पर आता और उसको अपनी पॉय में सुना, सुनाने के लिए बातें करता था इसलिए अक्सर एसओ का मित्रन सोचता था ऑथर सोचता था कि क्राउड के रोल होते रहे जिस भूमिका में क्राउड आती है वो ज्यादा से ज्यादा रोल एक्ट होते रहे क्योंकि यदि ज्यादा से ज्यादा क्राउड रोल होंगे तो उस समय उसकी भूमिका क्या थी क्राउड को प्रिपेयर करना उनका मेकअप करना तो उस काम में ये लग सकता था ऑफिस बॉय और वो उसके भाषणबाजी सुनने से बच सकता था इट इज बीन सेट हियर नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सुबो सुबो वॉज नंबर टू इन जर्नी स्टूडियो ही वॉज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू दी बॉस ही वॉज ए पॉइंट एंड नॉवलिस्ट but the main thing here i would like to tell you is he never got the lead roles kabhi usko mukhya bhumika ke role nahi mile but whatever role he got 
he performs his duty in a very brilliant way. जहाँ पर भी उसको जो भी role मिले, उसने अपनी duty को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। हालांकि उसको lead role में भूमिका नहीं मिल पाई। अगला हम इसमें पढ़ते हैं story department को। Story department का जो प्रमुख सदस्य था, the very prominent member of story department was Sogo. And apart from that, there was a legal advisor as well. But legal advisor was totally different from the other people there because he was against the communism and not only for having against the communism he was also different from the wearing जिस प्रकार की पोशाक वो पहनता था उससे भी ये story department में सबसे अलग था against the communism तो था इसके साथ साथ story department में अपनी wearing की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अलग था now another incident आता है इसमें related to an actress. Legal advisor was considered that he ended a brilliant actress career. ऐसा समझा जाता है कि उसने एक brilliant जो actress थी उसके career को समाप्त कर दिया. What happened that once upon a time the actress was performing on the stage. And at that time he, she was in the fit of anger and she just uh, repeated the words in fit of anger and at that time legal advisor uh, recorded her sounds and after that when she stopped she started this uh, recorder and when she heard everything what is being said by her she was totally baffled and she left the studio after that. So this prakar se hum sakne ki legal advisor ne एक एक्ट्रेस के करियर को क्या कर दिया समाप्त कर दिया कैसे कर दिया क्योंकि वो फिट फिट ऑफ एंगर में गुस्से में थी और वो लगातार प्रोड्यूसर के खिलाफ कुछ बोल रही थी लीगल एडवाइजर ने लॉयर ने क्या किया उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया रिकॉर्डर की सहायता से और जैसे ही वो रुकी उसने उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से प्ले ऑफ किया और जैसे उसने अपनी आवाज को सुना तो वो बहुत ज्यादा अचंभित रह गई और उसके पश्चात उसने स्टूडियो छोड़ दिया Next time you came to know about the arrival of MRA. MRA here means Moral Rearmament Army. Moral Rearmament Army was the company against the communism. These people were against the communism. And they came to this studio in 1952. You have to learn that Moral Rearmament Army came to Germany studio in the year 1952 and these were almost 200 people and all were against the communism ये सब मेवाद के खिलाफ थे communism के खिलाफ थे लेकिन ये जर्मनी स्टूडियो में जब आए वो टाइम कौन सा था 1952 and they performed two play Jotham Valley and Forgotten Factor they played two novels there and the people were influenced by Jotham Valley and Forgotten Factor that's why they adopted so many things from the play in their own place as well. After that we learn about a visit to an Englishman. Visit to an Englishman is ne yatra ki thi? Stephen Spender ne ki thi lekin wo ek rahe se tha. Jab wo yaha pauncha us samay ta kisi ko ye pata nahi tha Germany studio mein ki why he was there and who was exactly he was vasto mein wo tha kon to ye ek rahe se bana hua tha and when he started speaking there his accent was totally different from the others. So now no one was able to understand him uh, the way he was speaking. This then say us accent tha, us accent ko dekhte hue Germany studio mein us vyakti ko koi achhe dhang se samajh bhi nahi paya. Uske udhoshan mein aur uske basaat ham mystery solved kab hoti hai jab encounter periodical aati hai aur lekar ko waha usko part karne ke liye take part karne ke liye bhaag lene ke liye jata at that time ye mystery solved hoti hai. So ye basic term thi jo aapko dhyan rakhne isme. Uh, now you open your textbook. We have to start the chapter right from page number 58 from second passage. Let's see. The makeup room had the look of a hair cutting salon. The makeup room had the look of a hair cutting salon. Makeup room ka jo look tha, wo ek hair cutting salon ki se tha. With lights at all angles around half a dozen large mirrors. There were incandescent lights. Taste chamkile. Light from heat ko incandescent bolenge. Light from heat. So you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. The makeup department was first headed by a Bengali who came too big for the studio and left. Sabse pehle, 
जर्मनीस रोडियो को लीड किया गया एक बंगाली के द्वारा वो बाद में चला गया ही वॉज सेक्सिडेड बाई अ महाराष्ट्रियन हु वॉज एसिस्टेड बाई धारवाड कैनेडिका आंध्रा एंड मद्रास इंडियन क्रिस्टियन एंड एग्लो प्रमीस एंड द यूजल लोकल तमीस यू सी हियर दैट वराइटी ऑफ पीपल वर देयर फ्रॉम डिफरेंट रीजन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन द पीपल हु स्टार्टेड वर्किंग इन जर्मनी स्टूडियो एट द टाइम वो यू नो टोटली डिफरेंट रिलीजन एंड हैविंग द डिफरेंट रीजन That's why it is being said that Jimmy Studio was the perfect medium of uh, integration, national integration. Rashtri ek ikran ka kam Jimmy Studio ne kaise kiya? Ye aapka question aayega. Ye question dekhiye aap isme dekhoge. Second question hai. What is the example of national integration that the author refers to? Author refers to about the national integration there because in Jimmy Studio at that time. First, it was headed by a Bengali, and after that, a Maharashtrian. But you know, it was assisted by the uh, local Tamils and so many people from different religions and different regions. That's why it is being that uh, it is being said that it was the strongest medium of national integration at that time. And after that, the same task was uh, adopted by AIR, All India Radio, and television as well. Let's see. All the source that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. इससे पहले कि Doordarshan और television program show करता national integration के एक other जो medium बन चुका था एक सशक्त medium जो बन चुका था वो जमनी studio था और जमनी studio क्यों था क्योंकि इसमें different region के लोग थे अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे अलग अलग भाषाओं के लोग थे और अलग अलग धर्मों के लोग थे लेकिन सब जुड़ करके एक साथ काम कर रहे थे दैट्स व्हाई इट इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एट द टाइम दिस गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू ए हिडियस टेंशन क्विट मनस्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पेनिकेट एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस व्हाट यू मीन बाय पोशंस एंड लोशंस पोशंस पे पीने के लिए यूज करने वाला पदार्थ जिस जो कि ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए होता है और लोशन टू पुट अप ऑन स्किन डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग एंड ओनली फाइव परसेंट ऑफ दिल्म वॉज शूट इंडोर आउटडोर आई सपोज दिट इन स्टूडियो लाइट इन दिट द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगले इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन दूवी एट द टाइम जो मेकअप की जो प्रोसेस थी वो थोड़ी अलग थी इट वॉज बिंग सेट कि वहां पर हर एक पोर को हर एक फेशियल पोर को उस लोशन के साथ पोत दिया जाता था उसको पूरी ढंग से कवर कर दिया जाता था इसीलिए उसको एक हीरियस मोनस्टर की संज्ञा भी दी गई है ए स्ट्रिक्ट हेरेंसी वॉज मेंटेन रैंकिंग सिस्टम एक रैंकिंग सिस्टम के साथ ये किया जाता था इन द मेकअप डिपार्टमेंट द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस एक्टिंग चीफ मेकअप मैन क्या करता था चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस को अगली करता था उनका मेकअप करता था ए सीनियर असिस्टेंट दी सेकंड हीरो सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो को और हीरोइन को द जूनियर असिस्टेंट दी मेन कॉमेडियन एंड सो फॉर्थ द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय लेकिन ऑफिस बॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्राउड का रोल करने वाले जितने भी प्लेयर्स होते थे जो एक्टर होते थे उनको डेकोरेट करने की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय के पास थी जो कि थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग काम था इवन दी मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ दिस जिमनी स्टूडियो हेड एंड ऑफिस बॉय ऑन द डेज वेन देर वॉज ए क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जन फेसल एंड स्लेपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स जब भी क्राउड शूटिंग होती थी किसी रोल में भीड़ की जरूरत पड़ती थी तो ऑफिस बॉय क्या करता था बड़े पैमाने के ऊपर एक बड़े बर्तन में पेंट को मिक्स करता हुआ दिखाई देता था और उसको पोतता हुआ दिखाई देता था क्राउड प्लेयर्स के फेस पर ही वॉज एंट एक्सैक्टली बॉय एक्चुअली वो एक बॉय नहीं था ही वॉज इन हिज अर्ली फोर्टीज है स्टूडियो ईयर्स है गो इन दी होप ऑफ बिकमिंग स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर डायरेक्टर और लिरिक राइटर ही वॉज ए बिट ऑफ ए पॉइंट अर्ली एज में वो शामिल हो गया था वो स्टूडियो में बहुत जल्दी पहुंच गया था 
That's why उसको office boy कहा गया अन्यथा उसकी जो एज थी वो पॉलिटिकल थी मेकअप डिपार्टमेंट का एक प्रमुख सदस्य था उसका काम क्राउड प्लेयर्स को पोतना होता था क्राउड प्लेयर को डेकोरेट करना होता था क्राउड प्लेयर का मेकअप करना होता था ठीक है हालांकि उसके एज फोर्टी ईयर्स थी वो किस भाषा के साथ इस जो, इसको ज्वाइन किया था उसने कि वो एक स्टार एक्टर बन जाएगा डायरेक्टर बन जाएगा स्क्रीन राइटर बन जाएगा लेकिन अपनी इन सारी गलतियों के पीछे वो किसका हाथ बताता है सुबह का बताता है जो हम आगे पढ़ेंगे इन दोस्त डेज आई वॉक इन एक विकल्प उन दिनों में काम करता था एक छोटे से रूम में काम करता था एक ऑफिस में काम करता था क्यूटिकल में काम करता था लेकर कहता है टू वॉल साइड विच वॉर फ्रेंच विंडोज और उनकी जो खिड़कियां थी वो विंडो पेन को हम फ्रेंच विंडो कहेंगे विंडो पेन के अंदर जब शीशा लगा हुआ होता है और वी कैन सी गो थ्रू दिरर तो उसको हम विंडो पेन की जो संख्या देते हैं उसको फ्रेंच विंडो कहेंगे आई डिडेंट नो एट द टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज Seeing me sitting at my desk, tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. काम क्या था? Newspaper clipping clippings को काटना, newspaper clippings को काटना और उनको एक अच्छे ढंग से manage करके फाइल में रखना, ये काम अशोका मित्रन का था, author का था at that time. लेकिन most of the people क्या consider करते थे? That he was doing next to nothing. कि उसके पास करने को कोई काम नहीं, वो कोई काम नहीं कर रहा है. It is likely that the boss thought likewise too. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. और जैसे ही किसी को कोई समय मिलता, तो वो कहता है मेरे cubicle के अंदर आ जाता, मेरे दफ्तर में, मेरे room में आता और मुझे एक विस्तृत व्याख्यान दे डालता, बहुत बड़ा भाषण दे डालता. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for the barbers and perverts. Perverts होता है क्रैप्ट लोगों के लिए. Only I was pray, praying for crowd shooting all the time. Nothing sort of it could save me from easy fix. Office boy को जब भी समय लगता था. Whenever the office boy got the time, at that time he straight forward entered to the uh, ऑथर्स के विकल और उसको अपनी पॉइंट को रिसाइट करना वो शुरू कर देता था इसलिए ऑथर हमेशा क्या सोचता था कि मैक्सिमम टाइम पर क्राउड रोल का क्राउड रोल की जो है आवश्यकता पड़ती रहे ताकि ऑफिस बॉय जो है उस काम में लगा रहे क्योंकि वो जब भी आता था अपनी पॉइंट्स रिसाइट करना वहां पर शुरू कर देता था इन ऑल इंस्टेंसिस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड दी Anger directed towards single person openly or converted, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, economy, and neglect were due to Gautam Angad Sobo. लेकिन वो सारी की सारी अपनी पीड़ाओं की वेदना की, अपने दर्द की, जो भी एक तरीके से I would like to say that he was totally frustrated due to Gautam Angad Sobo. He was considered that he was not able to become screenwriters or a well-known director. Due to Kotha Manglam Subo. Subo was number two in Germany studio. He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had. Kotha Manglam Subo ko do number samjha jata tha. Second uski rank samjhi jati thi Germany studio mein. He couldn't have had more encouraging opening. Uski itni jata encouraging opening nahi hui jitne ki office boy ki hui. On the contrary, he must have had a face more uncertain and difficult times. For when he began his career, there were no firmly established film producing company or studios. That was the problem. Even in the matter of education, especially formal education, Subo couldn't have had an appreciable lead or boy. If we talk about education and both of them, then Subo was also the office boy. But by the virtue of being a Brahmin, लेकिन ब्राह्मण होने की वजह से ब्राह्मण होने की वजह से वर्चु इंडेट इसको एक गुण कहा गया है कि मस्ट हैव एक्सपोजर उसको ज्यादा एक्सपोजर मिला तो मोर अफ्यूट सिचुएशन में वो काम कर सके और अफ्यूट पीपल में वो काम कर सके हैड दी एबिलिटी टू लुक चेयरफुल ऑल द टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड एंड ए फ्लॉप फिल्म यदि फ्लॉप फिल्म हो गई तो उसके पश्चात भी वो हमेशा हंसमुख रहता था चेयरफुल रहता था He always had worked for somebody. He could never do things of his own. But his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principle's advantage. He was tolerant for films. 
एक तरीके से वो करबद्ध रूप से हमेशा अपनी टास्क में लगा हुआ था ऐसा लगता था कि वो उसका जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो संभवतः है एक तरीके से फिल्म्स बनाने में ही है ही वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड बैन कमांडेड ये व्यक्ति था जो कि कमांड मिलने पर इंस्पायर होता था प्रेरित होता था The red fights the tigers under water and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. कोई सीन परफॉर्म करना है और सीन परफॉर्म क्या करना है कि एक रेड जो है एक टाइगर से लड़ता है पानी में and takes pity और उसको मार देता है but takes pity on the cubs. लेकिन छोटे बच्चों के ऊपर दया दर्शाता है एंड टेंस दैन लविंगली और उसको अच्छे ढंग से पालता है आई डोंट नो हाउ टू डू दी सीन मैं नहीं जानता कि इस सीन को कैसे परफॉर्म किया जाए दी प्रोड्यूसर वुड से प्रोड्यूसर कहता एंड सुपर वुड कैम आउट विद फॉर वेज ऑफ रेड पेविंग अफेक्शन ऑन इज विक्टिम्स ऑफ स्क्रीन इसके बाद सुबह कई अल्टरनेट लेकर के आता है इस सीन को दर्शाने का एक चूहा एक शेरने से झगड़ता है अंडर वाटर उसको मार देता है लेकिन उसके जो सावक है उसके ऊपर दया दर्शाता है इस सीन को परफॉर्म करना है इस सीन को एक तरीके से चलचित्र पर उकेरना है किस प्रकार से ये दृश्य होना चाहिए तो सुबह उसके लिए कई अल्टरनेट लेकर के आता है जो कि रेड प्योरिंग अफेक्शन प्यार बरसाता हुआ दिखाया गया है इट्स विक्टिम ऑफ स्ट्रेंग गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव एनर्थ लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इफेक्टिव है द प्रोड्यूसर वुड से प्रोड्यूसर कहता एंड इन ए मिनट शुभ वुड कैम आउट विथ फोर्टीन मोर अल्टरनेटिव लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर कहता कि नहीं इस प्रकार से हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते इन द सेकेंड हैंड शुभ कैम आउट विथ फोर्टीन मोर अल्टरनेटिव फोर्टीन और अल्टरनेट लेकर के वो उसके सामने हाजिर हो जाता कि इसको इस इस प्रकार से परफॉर्म किया जा सकता है Film making must have been and was easy with men like Subo around and it ever. <coughs> There was a man who gave direction and definition to Jimmy Studio during its golden years. It was Subo. He did new direction or दिशा दी Jimmy Studio को तो वो Subo ही था जिसने नई definition दी नई direction दी. Subo had a separate identity as a poet. And तो ही वॉज सर्टनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हाइयर फॉर्म्स कैपेबल तो था कि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर सके डेलीबरेटली चूज टू एड्रेस टू दी पोइट्री टू दी मासिस लेकिन जनता को संबोधित करते हुए उसने उस पोइट्री को लिखना ज्यादा उचित समझा इज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर सेड आउट एंड ड्राफ्टेड इज लिटरेरी अचीवमेंट्स उसकी जो सक्सेस थी He was uh, certainly capable of more complex and higher forms. He deliberately chose to address his poetry to the masses. लेकिन फिर भी उसने जो विषय चुना वो मासिस के ऊपर जनता को संबोधित करते हुए था हे सक्सेस इन फिल्म्स ऑल सेट आउट एंड ड्राफ्टेड हिस्स लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिस्स क्रिटिक्स फैक्ट उसके क्रिटिक्स ऐसा आलोचक कैसा मानते हैं ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पॉइंट्स उसने बहुत सी ही ओरिजिनल स्टोरी पॉइंट्स लेकिन इन फॉल क्रिप्टेन एंड डिक्शन एंड आल्सो रोट ए स्प्राउलिंग नावल और एक स्प्राउलिंग नावल भी लिखा खिलदाना मोहम्मद विद डजन ऑफ वेरी डेफली इट इज करेक्टर्स इसके अंदर डेफली वो कहेंगे स्किलफुल करेक्टर्स थे ही क्वाइट सक्सेसफुल रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासिस ऑफ द एटीन सेंचुरी ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासी अर्ली in early 20th century he was an amazing actor he never aspired to the lead roles but whatever subsidiary role he played whatever role he got in any of the film he performed better than the sports main players he was capable of performing better than the main players even though in the secondary roles he had a genuine love and love for anyone he came across and his house was the permanent residence of the dozens of near and dear relatives and acquaintances hamesha uska ghar bhara rehta tha near dear one se acquaintances se he seemed like a super nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them ye uske prakriti ka hissa hi nahi tha ki wo ye samjhe ki itne logon ko wo ek tarike se support kar raha tha ya unko feeding kara raha tha 
सच ए चैरिटेबल एंड इन प्रोविडेंट ए दूरदर्शी जिसको कहते हैं वो व्यक्ति था एंड ये किए एनिमीज लेकिन फिर भी उसके कुछ शत्रु थे वॉज इट बिकॉज ही सिम टू क्लोज टू दिनेट कृत्य बोस क्या ऐसा इसलिए था कि उसकी घनिष्ठता बोस के साथ और वॉज इट इज जनरल डेवेनर ये एक सामान्य व्यवहार होता है दैट रिजेंबल एन साइकोफेंट कि उसको एक चापलूस के तौर पर समझा साइकोफेंट्स चापलूस और ही सेविनस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग या हर चीज के बारे में अच्छी बातें कहने की उसकी आदत इन एनी केस किसी भी अवस्था में देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश टू डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू जो व्यक्ति था कोई जो सुबू के बारे में डायरेस्ट थिंग्स सोचता था इसमें सो टूडे दैट्स अनफ नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव ए नाइस डे